。董事长，小姐马上就要去见亲家了。当年跟他妈离婚，我唯一对不起的就是董子。快走啊！磨磨唧唧的，快迟到了。谢谢磨磨脚。妈，这是我女朋友兔子。阿姨您好，这是我妈特地给您准备的礼物，放地上吧。妈，这是兔子他妈妈亲自准备的，还是挺用心的。对我妈还做了他最拿手的出轨鱼。我就说，怎么有股穷酸味儿啊？我们这种身份的人是不会吃这种低劣食物的。妈，那我先放门口啊。兔子，你爸妈是做什么的？啊，我爸妈在我很小的时候就离婚了，我是我妈带大的。我妈是靠摆地摊把我养大的。原来是单亲家庭呢。对，单亲家庭不适合我们家。单单亲家庭怎么了？我听说呀，单亲家庭的孩子很多都是有性格缺陷的。哎，好了嘛，咱不说这个了。那兔子爸妈离婚又不是他的错。我都跟你说了，不要找单亲家庭的孩子，单亲家庭的孩子帮衬不了我。以后你还得去伺候他老妈。好了嘛，咱先不说这个了啊。兔子，我给你点了你最喜欢吃的辣椒炒肉。兔子，阿姨有些话呢，你可能不爱听。只有穷人的孩子才喜欢吃重口味的食物。你要想嫁进我们家，你的口味得改。<笑>我就说嘛，只有低贱的穷人才是重口味的食物。阿姨，不知道你们家是什么高门大户？我们家虽然不是什么高门大户，但是那些阿妈阿狗的。你是不能进来的，妈，您别生气了。您看啊，我这个大项目马上就谈下来了。我儿子真厉害，兔子，这大项目谈下来过后，有些人可就高攀不起喽。阿姨，麻烦你搞清楚，不是我死缠烂打要进你们家门，而是您的儿子追了我四年才跟我在一起的。兔子，你说这个干嘛？居然摔长辈的筷子，真是有妈是没把养东西。您说我可以，但是不能说我妈。说什么呢，兔子？妈，您别生气了。兔子平时其实还是挺有礼貌的。我怎么没看出来呀？我尊重您是长辈，但像您这样的，不值得我尊重。兔子，兔子，别生气了，跟我回去吧。回去？回去你妈就能跟我道歉吗？哼，你搞错了吧？是你今天必须回去跟我妈道歉。凭什么是我道歉？我以前觉得你挺懂事儿，我没嫌你家穷跟你在一块儿。你今天要是不道歉，我们现在就分手。你果然跟我妈说的一样，就是个有妈生没爹养的野孩子。你就跟这堆垃圾一样，不配进我们家门。家长的背景，给我调查清楚。我要让欺负我女儿的人付出代价。没想到能收到王总的亲自邀请，我们这段生意啊，肯定能成。妈，等这个大项目谈成了，我一定好好孝敬你。嗯，我听说王总的女儿跟你年纪相仿，待会儿啊，一定要好好表现。真的吗？嗯，好，不好意思，来晚。哎呀，王总，王总，王总，这是我们一点小心意，都是些不入眼的东西，放地上就行。哦，来来来来来，先点菜，点菜，看王总喜欢吃点啥。王总，听说你女儿跟我儿子年纪差不多，可以让他们认识认识。嗯，确实应该重新认识一下。能认识王总的女儿，简直是我的荣幸。能成为一对儿，那就更好了。<笑>听说她刚跟她男友分手，不过我也做不了她的主。快给王总倒水。您女儿啊，一定跟您一样优秀，不知道是哪个不长眼的，不珍惜。对对对，那人呐、啊，肯定也瞎。都是。你怎么死缠烂打跑到这里来了？真晦气，兔子，我们已经分手了，你别来找我，行吗？爸，我来晚了。兔子是王总的女儿，我没听他跟我提起过呀、啊。女儿
，你受委屈了。乖乖，借口搞半天，我们就是一家人嘛。对，这就是相当于我们两家的定亲宴嘛。谁跟你们是一家人呢？兔子，我错了，我昨天不应该跟你发脾气。昨天是谁跟我说我不配进你们家门的？哼！哎呦，王总，他们小年轻谈个恋爱，闹点小脾气，你就别放在心上啊！对对对，我跟兔子马上都要结婚了，这两家这就算是强强联合。这算盘打得可真精啊！欺负了我的女儿，还想合作？我是不会跟你们公司合作，以后也不会有其他公司跟你们合作，女儿。我们走，王总，王总，兔子，阿姨，哎，看清楚，这个才叫摔筷子。顾总，不好了，现在合作商他们打通车子，公司马上要破产了。兔子，看在我们这么多年感情的份上，你再求叔叔，再给我一次机会。兔子，我妈年纪那么大了，我们家不能破产，求你了，求求你了。既然你们一家人都看不起兄弟，那就好好学一学，怎么当一个穷人。哎，王林，那不是你那作天作地的前女友吗？哎，这不是那家的吧？不是，太晚了，人都关门了。我不管，我今天就要吃那家。要是我今天吃不到，我们就分手。行行行，你在这儿等我啊。喂，妈，哎，我们到楼下了。马上上去啊！好，哎，皮筋给我。我我忘拿了。现在回去拿。都到楼下了，我妈楼上等着呢。你立刻马上给我回去，要不然就分手。好，好，好，走。对于我们公司后半年的规划问题，今天做一个总结，所以。现在整个 PPT 上所展示的就是我们后半年。不好意思，我接个电话。喂，什么事啊？开会呢。你等我，我马上回来。哈哈哈我就知道你会回来的。等等，你不是说你肚子疼吗？哎呀，我就想知道你有多在乎我。我跟那么多领导在那开会，你在这无理取闹什么？你吼我！我一个会怎么了？刚在一起那会儿，什么都以我为重。金花，现在腻了，过不下去了，过不下去，那就分手啊！好，分手你好，还对他念念不忘呢？怎么可能？我跟子轩都要快结婚了。嗯，行，那我有事先走了。啊啊！李虾啊，怎么回事？啊，对不起，对不起。哟，还真是个瞎子，眼瞎就应该在家待着，出来干嘛？先擦擦手吧。谢谢。你怎么跑这儿来了？一个人多危险。走吧，回家。嗯林总，您前女友工作的那家公司，我们已经成功收购了。兔子，好久不见。你知道吗？你前男友回我们城市工作了。回来关我屁事儿，只要不是跟我一个公司就行了。新总裁来了
，救了大命了！总裁居然是前男友！哇，好帅啊！怎么不敢看我？说谁呢？我这嘴怎么跟开光了似的？公司要做一个关于前任的主题活动，大家都来说说自己的前任吧。那兔子最有发言权啊，他不是说他的前任是个极品吗？嗯，哈，开开玩笑的。我说兔子的前男友啊，我们全公司都知道。对对对，兔子说他遇到他前男友，真的打了八折的那个快男前男友。别说了。<笑>既然你对前男友有这么多想法，那你就写份白报告给我。不写完不准下班。方案：男朋友形象不够高大，重做；情感代入不够强烈，重做；重做；重做；重做。王林，你公报私仇，这方案我做不了。做不出来可以啊，你要是把我哄开心了，我就不为难你。我们已经分手了。我现在是你老板。兔子，你和我分手，以后悔。其实也挺后悔的，后悔。你早点跟你分手。<笑>兔子，你给我等着啊！做不完你休想下班。发什么火呀？指挥的还是我呀？你醒了、啊？你还喜欢我吗？你还喜欢我吗？我已经有男朋友了。<笑>那就好。我还害怕你看我有钱了又要找我复合呢？怎么可能？我男朋友对我可好了。<笑>那就好。方案也写完了，我回家啦。梦里花开的香气那么甜。这么快就想勾引新总裁，看我怎么收拾你！哦，最后一分钟，你还扔了。兔子啊，这是少林集团杨总的客户资料，晚上有个饭局，你替我去。主管，我跟兔子一起去吧。那个杨总，你现在连我的事儿都要管，想不想干了？嗯、呃，好，我知道了。既然你喜欢勾引男人，我就成全你。杨总，不好意思，我来的有点晚。没事没事。哦哦，快快快，坐坐坐。这周主管说的没错呀，兔子小姐果然既性感又可爱呀。哎<笑>，杨总，您说笑了，我们先看一下合同，这个就是。哎，生意的事情，别着急，你来晚了，怎么也要喝一杯。嗯、哦，杨总，我不太会喝酒。谈生意，就爽快点。好好，好酒量，再来一杯。杨总，我真的不太会喝酒。一杯酒，会醉。杨总，我给您倒一杯。这就对了嘛，做人呐，就要识时务。哎哎哎，对不起对不起，臭丫头。你是故意的吧？不是，杨总，我给您拿点纸。想跑？兔子进了笼，还能跑掉？实话告诉你，是你主管
把你送过来。哎哎，你哎，我的人你也敢动？这个合同没我签字，你们少赚五百万。这个合同是你们老板求着我签的，你算哪根葱啊？回去告诉你们老板，不开除你，休想。王林，今天谢谢你啊！你怎么还跟以前一样傻呀？哎，虽然你今天帮了我，但是有些事情还是需要说清楚。以前的事情呢，都过去了，我们两个还是不要打扰彼此的生活了。你想多了，我只是关心基层员工而已。那就好，要是你还对我有意思那一晚的，我跟我男朋友感情可好了。你看，这是他送给我的钻石戒指，哥哥。你说是我好看，还是那个兔子好看呀？宝贝儿，当然是你呀、啊！兔子那个土包子，我跟你讲，上次我送他一枚假的戒指，高兴成那个样子，<笑>是不是傻、啊？<笑>上次我送他一枚假的戒指，高兴成那个样子。世界上最悲催的事情，不是亲眼目睹的落魄，而是亲眼目睹的同事还是前男友看见。你怎么在这儿？我们分手了，兔兔子，我跟他没什么关系，我爱的还是你啊！不是因为这个，嘿哇哦，他是我前男友，长得比你帅，比你有钱，时间还比你久，我们已经复合了。你敢给我戴绿帽子？你，哥们儿。像她这种不懂温柔、不懂服软的女人，你还想吃回头草呢？我怕噎得慌。不用你管。走。要我送你上去吗？不用了。你想哭就哭出来吧。哭。你是觉得我是那种会为了男的哭的人吗？你真的一点都不难过？有什么好难过的？男人而已啊。那你跟我分手的时候不会也这么想的吧？对啊，姐很高贵的。嗯，我先走了，老板。你干嘛丢我东西？你男朋友已经退租了，押金已经让我退给他了。我付的押金，你干嘛给他？反正我不管，现在就给我立马走人。哎，不是，哎，哎，糟了，我手机在兔子那儿，被他发现我就完蛋了。来，喝一个，这人有毛病吧？这不是我前男友吗？来，喝一个。哎呀，不是你乱跑什么？你喝这么多干嘛？你你你嚷什么呀？哎，你你不是不会哭吗？你我我,我哭也不是，我哭哭也不是，你到底要我怎么样吧？九元，这是王林的手机，密码不会也没变吧？恭喜你们呀，终于领证了，好好对我们小东啊！一定一定。兔子，今天我们来呢，主要是想跟你商量个事儿、啊。什么事儿？你说。我来说吧。我呢，刚和小东结婚，手里呢没闲钱，但是我想住新房，所以呢，我准备过两天搬到你和小东住的那里去。啊，小东可能没跟你说清楚，那房子呢是我跟小东一起买的，所以我明白，明白。这卡里呢有五十万，就当是当初你和小东买房子首付和装修，还多了三万，算是给你的补偿。不是这房子现在已经翻了很多倍了，你这五十万，不是兔子
。你和小东那可是从小长到大的朋友，有必要为这点钱精打细算吗？再说了，我不是给了钱作为补偿吗？你也不吃亏。家红是这个意思，主要是我跟他刚结婚，这手里呀、啊、没多少钱了，再买一套房子恐怕，所以就想着把钱给你，你搬出去。五十万不是已经够房子首付了吗？这还款压力太大了嘛，所以把钱给你，房子给我们，怎么样啊？你们这是商量吗？我们这怎么不是商量了？还给了你三万块钱做补偿呢。你把房子给我们怎么了嘛？小东，如果你还把我当闺蜜的话，这事儿就别再提了。我走了。我都说了，他不会答应的。放心吧，我有办法了，让他自己搬出去怎么了？怎么了？怎么了？叫什么不叫啊？你谁呀、啊，大哥？我是谁？这房子我租了。你租了？这房子是我的，不同意租给你。你出去，出去。合同我都签了，你让我走我就走。不是，大哥，是不是搞错了？这房子是我们的，你跟谁签合同？找谁去啊？我的合同就不是合同啊。白纸黑字写的清清楚楚，你让我走，来来，你试试看呢。你走，好你个兔子！您拨打的电话正在通话中，没接电话。你你你把我沙发弄坏了，还把房间弄得这么乱，你想干什么啊你？你这沙发质量不好，本来就是坏的。谁说是我弄坏的？谁看见了？屋子里乱怎么了？合同上也没说不让乱弄啊。你，哎，哎哎，哥，没事，没事，你慢慢玩，走吧。啊哈。快点，我要上厕所。我要洗澡，你干嘛呀？快点，我憋不住了。我,我才进来。你要不出来，我就砸门了啊！出来呀、啊！磨蹭什么？真磨叽！你老婆都被欺负成这样了，你都能忍得住？小点声，他块头那么大，我哪打得赢啊？而且我听说他是这个。好你个兔子！喂，兔子
，你就把房子租给这种人是吧？别忘了，这房子也有你的一半。到时候房子糟蹋成这样，你也卖不上好价钱。怎么，这就说不了了？说不了可以搬出去啊。反正啊，我家房子多的是。当时有爸你作证，天下无敌。我还想趁年轻多见见世面，到时候。啊啊啊！你没事吧？快起来！走路不长眼，没看到有车。明明就是你的错，看那么快看不见人呢。你们两个乡巴佬想碰瓷是吧？想要钱啊？来拿啊！你哎，没事，这种人别跟他计较。你说没事吧？王总可算是把您盼来了，有点怎么样？哦，有人走了，让我们先吃。他一会儿就到，你们就随便点，到时候记我账上。王总，您现在跟着汤氏集团的院总混得越来越好了。对呀、啊，到时候也别忘了我们兄弟俩啊。那就看你们今晚表现了。无罪不归，服务员，点菜。是你，王总认识啊？刚才在外面还想碰我词呢。如果你们不想点菜的话，那我就先出去了。给我过来！哎，得罪了我干什么？不认错就想走？来，自罚一杯。不不不，我不不，我不喝酒的。给我坐下，今天把我们王总陪开心了，说不定给你个秘书当呢。就是，给我喝。敬酒不吃吃罚酒，赵超，你们在干什么？你没事吧？好一对狗男女，正好把刚才的账一起算了。什么意思啊？什么意思？你不会真的以为你俩得罪了我，就这么一走了之？嗯，哎，哎，拿给我。你要是敢倒，我保证你会后悔。你看我敢不敢？你敢得罪我吗？你活得不耐烦了。刘总，你为什么打我呀？还不赶紧给汤少道歉？这这汤少，您是汤氏集团汤小云？都是，都是他，是他指使我的。汤少、呃，我错了，我错了，我错了。你不会真以为得罪了我，这么简单就能了了？他是一个从农村走出来、没车没房的穷小子。你能不能听你哥一句劝啊？哥，我爱他。你是不是又去接你家大小姐去？不用了，人家已经过来了。啊，那我先走了，拜拜。怎么回事啊？怎么提着行李箱就出来了？我跟我哥决裂了。怎么回事儿？哎呀，我。我都无家可归了，无家可归呀、啊！行了，有我呢，走回家。走，这房子租的有点小。没有，我不委屈。除了你呀、啊，我什么都不想要。喂，妈，给你转了一千块钱过去。你和我爸呀，别一天在家吃什么剩菜的，你要再挣钱了啊！行，那我挂了，注意身体啊。鱼，我回来啦！回来啦！我跟你说，超市打折真的巨便宜，车厘子三十五块钱一斤，还有这个蛋糕，你知道多少钱吗？五十八！我真的太久没有看到这么便宜了。咱们以后别卖这么多东西了，咱们两个人吃不完。我们去那家，那家看起来好好吃的样子啊。兔子，我接个电话。喂，姐，怎么了？行，你放心，一会儿我给你转过去，没事儿，小事啊。行，那我挂了，再见。兔子，那个给我转六千块钱呗，我我有事要用。其实，咱家卡里。没钱了，嗯，没钱了。不是我们不是那个兔子，啊，我跟你商量个事儿呗。要不你找你哥先借六千块钱给我，你到时候一发工资我就还给他、啊。主要是我姐她生二胎，我不能不管呀。好，谢谢老婆。
。喂，哥，借我点钱。挂了。他可能在开会，我晚点打给他。开会？大晚上的开什么会？我跟你说，如果我不是拖着你这么个拖油瓶，我至于连几千块钱我都给不起吗？你吃要吃好的，用也要用好的。我们一家人都没过过这么好的生活，他们一辈子也没这么好的待遇。我们一家人都没过过这么好的生活，他们一辈子也没这么好的待遇。他们什么待遇？跟我有什么关系？关我什么事儿啊？他们是他们，我是我。对不起啊，对不起，对不起，我错了，对不起，对不起，老婆，我错了，我真错了，原谅我好吗？原谅我，你一定会原谅我的，你一定会，你能不能听你哥一句劝啊？你会原谅我的，对吗？嗯、那次事后，他加倍的在对我好，我也确实感受到。时刻被爱保护着，好像那一巴掌从未发生过。他还是最爱我、最心疼我的那个他。啦啦啦啦啦啦！去哪儿啊？我去参加同学会。那个，我等你吃饭吗？不用了，你自己先吃吧。今天可能会有点晚。兔子，那个同学会有男生吗？你傻呀！同学会当然有男的啦。哦，我先走了，拜拜。拜拜。兔子，兔子，你衣服让我捡到了。谢谢啊。你这里有东西，我帮你弄一下。发消息了吗？手机呢？有吗？啊，你为这个生气啊？我出门的时候就充电了，手机关机了。哦，关机了，所以你怎么来了？怎么来的？没有啊，同学不。你说什么？是那位在上面给你们做新的？对你不好，一定是他对我。你什么意思？我怎么你了？我要消费，我给你钱让你去消费；你要买东西，我给你买东西；你要衣服，我给你买衣服；你要包，我给你买包。我到现在才明白，原来有些事情真的只有一次，和无数次。跑得出去吗？晚上我有礼物，带上你哥的面送给你。我挂了。老婆，你太久没出门了，当着外人面前，我们要恩爱一点，对吗？好、啊。我知道你的心事，你不能让我知道。哥，你好，我是雨雨。嗯，我们今天见过。我妹妹呢？啊。
他说他剪头发去了，应该一会儿就过来了。这是，这是我送给他的一周年礼物，想给他一个小惊喜。好好对他，别辜负他了。放心吧，哥。那、啊、我没过来了，怎么还把头发剪短了？之前不都是长发吗？老婆，那个外面冷，把衣服穿上。来了，怎么还把头发剪短了？怪丑！老婆，无论你什么样子，我都喜欢。对了，怎么给你做的项链子没戴？是不是搞丢了？哥，我……老婆，你是不是饿了？我们先去点点吃的，走。听话，把衣服穿上。哥，你听我解释。